にちは。ペーパーデコレーションの山本由美子です。今日は、紙で椿を作って、お正月の飾りに使いましょう。はい、紙でお正月によく登場してくる椿を作っていきますまずはこの椿の花びらから切っていきます赤い紙に花びらを切っていきますねで、あのー、お家にあるガムテープとかね、えー、とこういうセロテープとかの丸を利用して取っていきますでこんな感じで、えっ、ー、と、椿の花びらよく5枚のことがね、多いので、たまにね、4枚とかね、6枚とかもあるんですけれど、5枚分作りますので、丸を今、5個書きました。で、これをですね、えっ、ー、と、1枚ずつ切っていきます。書いた線に沿って丸くハサミを入れて花びらのこれがね花びらになりますのでよしこんな感じでねこれを5枚切っていきますす枚切った後この1枚ずつですねえっ、ー、と直径の3分の1ぐらいのところまで切り込みを入れます。で曲げてみてちょっと軽くねこのぐらいかなと思ったとこにこうまっすぐ大体でいいです3分の1ぐらいの長さですねでこの切り込みを入れたところの上の方にハートの上部みたいな形でこういうふうに切っていきますハートの上の部分みたいな感じねはい、こんな感じです。これを同じように5枚とも切っていきます。5枚同じようにここ切り込みを入れて、ハートの上のようにこうカーブをつけて切りましたら、今度この花びらを花びららしくするためにカールをつけていきます。で、あの、お食事する時のお箸ですね。でこのお箸いろいろありますけれどここのね丸いものがいいです丸いものを1本だけご用意していただいてこれに丸軽々これに巻きつけて紙をカールしていきますで、えー、とこのちょうどハートのこの両側の膨らみのところにですねお箸をこうまっすぐとか真横ではなくちょっと斜めになるように当てていただいてこの箸の丸みにロールしていくように巻きつけるように紙をくるんと沿わせてで少しですねお箸をくるくると動かしますそうするとここくるんとなりますこれをね同じように反対側もまっすぐ真横でなくちょっと斜めにしていただいて巻きつけますでこれね同じ方向に巻きつけていくので、えー、とこれ裏が見えちゃう感じになりますが裏じゃなくてこっちが表になりますがね花びらのこんな感じですこれ今、両側にくるんと巻いてきます。で、実際この花びらは外側にくるんとなってますので、こちらがね、花びらの表となります。で、5枚ともですね、同じようにくるんと丸めていきます。でこんな感じで5枚同じように花びらのカールを入れましたこちらが表でこちらが裏になりますでこれのここ今切り込み入れたところに少し重ねてね花びらの起き上がりをつけますこちら、膨らんでる方ですね。膨らんでる方が表で、この表側の下の切り込みを入れた横のところに、この辺りに糊を塗って、で、こう重ねるようにして、こんな感じで、し
しっかりとあります。裏から見るとこんな感じですね。で、同じように5枚貼っていきます。椿の黄色の花の中心を作ります。黄色の色が良しをご用意ください。で、この帯状に紙を切りたいと思います。4センチ、今回はね、あのー、4センチでいきます。お花の、花びらの大きさによって変えていただければいいかと思いますけれど、えっ、ー、と、今日のは4センチでいきます。で4センチ印を取りましたら、ここのところね4センチの印のところであの紙の縁っこ合わせていただければこっちの方までほぼ同じ4センチの長さで折れると思いますでこの折り線をガイドにして帯状に紙を切っていきますで今日はね、あのー、椿の中心って少し太めに丸くなってますので、ここの中心にペットボトルの蓋を使おうと思います。ね、ペットボトルの蓋。普通の 500ml のね、ペットボトル。あ、まあ、でもみんな一緒なのかなペットボトルの蓋。で、これにくるくると巻きたいので、えっ、ー、と、こうちょっと巻いてみてください。巻いてみて、だいたい2周ちょっと行ったかなって思うところの長さまでのところで紙を切っておきます。ですのでこのペットボトルの蓋に2周巻いた長さにしたいと思います。で、これ切りましたら、この先のですね、えっ、ー、と、この細いところ、細く切っていきたいと思います。おしべのとこですかね。クリンジ状に切っていきます。でこんな感じでハサミを途中まで、最後まで入れずに途中のとこ、かなりでも、あのー、向こうの方まで切っちゃって構いません。こんな感じで、シャカシャカと入れてきます。で、あの、たく、結構向こうまで切れちゃって、もう短くすん、こう、例えばね、短くこの辺で終わっちゃったりとか、あと結構向こうまで切れちゃったとかいうのが混ざってしまって結構です。同じ長さに切らなければと思わなくても大丈夫ですので、まあその方がね、実際の椿の真ん中の感じも出ると思いますので、まあ、心の赴くままに、このくらいの感じで最後まで切ってください。フリンジのようにね、こうやって切れましたら、これも少し内側にカールをね、入れていきます。こんな感じで、先ほど使ったこのお箸、これに、これを使って、この先もくるくると内側に巻いていきます。で巻き方はね、どんな感じでも、あの、やりやすい方法で構わないですが、私はこんな感じで巻いてますっていうぐらいで一例としてみてください。で、お箸を紙の上にこんな感じでね、置いて、で、人差し指こう当ててですね、ほんとどんな感じでも構わないんですよ。内側にこうくるんと巻ければ大丈夫です。で、えっ、ー、と、結構長いのでね、向こうの方までありますので、少しずつ、手前の方からちょっとずつ巻いていくような感じで、こういう風にね、巻いていきます。ここの先にね、あのー、お箸の丸みが当たれば、ここのところ、カールができますので、こんな感じで、やれる分だけ、カールしていって、少しずつずらして、で、それで最終的に、全部内側にカールされていれば、大丈夫です。で、こちら、カールして、このカールが起きている分が、内側になっていきますので、ここを、ペットボトルの、ここにね、巻いていきます。で、えっ、ー、と、ペットボトルプラスチックですのでね、糊がくっつきませんので、両面テープを今回使います。で、この両面テープを根元のところに、あ、下手くそだ。まあ、いや、これで。半分ぐらいのところで、まで今貼りました。で、剥がしてもらって、剥離紙を剥がしてもらって、半分のところまで両面テープがついた状態です。でこのペットボトルの
この先のねえー、と底になる部分なんですがここに紙の端っこがくるようにこんな風にねなるようにくるくるくるっと巻いていきますこのペットボトルのきこの平らなところと紙の縁がねだいたい合うような感じでくるくるっと巻いてで途中から両面テープないけどこのままくるくるっと巻いていきますで最後まで巻けましたらここの終わりのところは糊で留めていきましょうこんな感じで糊を端っこの方ですね塗ってもらってここでキュッと留めていきますとこんな感じお抹茶の茶線みたいなね感じになりますので少しこう指で端っこの方だけ数本ね広げていくと自然な感じになるかと思いますでこれですね花の中心になりますこの前と中の中心ができましたので、次は組み立てて椿の形にしていきます。そのベースをね。先にちょっと1枚切りたいと思います。今度は小さめのテープの丸を使おうかと思います。本当にね。ど、あのー、どこにでもあるようなの？あのー、小さな湯飲み湯飲みにしたらちょっとあれかな？さすがにもうちょっと湯飲みは大きいかな？何でも構えないですよ。なんかの蓋とかでも構わないので、えっ、ー、と、さっきの花びらよりは、だいぶ小さい半径が半分、直径が半分,半分までいかないかな。半分までいくと小さいかと思いますけれど、あの、一回り小さいぐらいの丸にしていって、で、ここに貼っていきます。これ、クリアファイルが、あの、後でね、えっ、ー、と、糊がくっついても剥がせやすいので、クリアファイルを大子代わりに使っています。この丸のところにこの花びらをだんだん貼っていきます。で、花びらね、5枚あるんですが、このダーツを、ダーツといいますか、切り込みをね、こうやって貼ったときに、たくさんこう入れてるのと、ちょこっとしか入れてないのが、もしあれば、もしあれば、あんまり重ねてないものから順番に貼っていくといいかと思います。で、この裏のところですね、に糊をつけて、ちょっとつけすぎかなこんな感じかな糊をつけてこの切った丸のところ中心のこの辺りまでにこの花びらのね根元の先っぽが来るぐらいの感じでまず1枚こうやって貼っていきますでこう貼りましたそうしましたらあと2枚ですねこの3方向になるようにこう貼ってきますでその時に1枚こうやってあとの2枚はちょっと重なる感じで、1枚と2枚右左というあの感じでね、貼っていきたいと思います。同じように、この糊を塗っていって、端っこの方までね、塗ってください。で、同じように中心のところに、この花びらの中心のあたりが、まあ、この辺かなぐらいの感じでいいです。こう貼っていきます。しっかり押さえて、同じように、こちらもこんな感じで塗ってでここの2枚は少し重なかなり多めに重なるかなっていうぐらいのイメージでこう貼りますそうすると1枚と2枚重なった草方向に貼れましたでしっかり押さえていただいたらあと2枚花びらが残ってますのでこことここがね隙間が空いてるのでこんな感じで貼ってきます。そうすると、まあ、なんとなくご方向に貼れたかなという感じになってきます。で、同じように、ここ、糊を塗っていきます。で、こちらの少し空いてる方をめがけて、ここね、しっかり。最初はね、剥がれやすいかと思いますので、しっかり押さえていって。これですね。でもしね、あの今続けて貼っちゃってますけれど、あのー、剥がれやすいなと思ったら、一枚一枚少し固まるぐらいまで。時間を置いてから貼った方が、あのー、綺麗に貼れるかもしれないですね
こんな感じですキュッキュッとよいしょでこれで5枚貼れましたでこの真ん中にね鼻の中心の黄色いところを貼りたいと思いますで先ほどと同じようにここプラスチックですのでのりがくっつきませんので両面テープで貼っていきたいと思いますテープを適当な長さに切って、まあ、こんな感じで,でこれ余ったら折りばっかりしちゃってくださいねこうやってはみ出たところの両面タイプはきっちりにね切るのが難しいので、まあ、はみ出しちゃっておいてから内側に折り込んじゃいますこんな感じで両面テープ全体的になんとなく貼れましたら真ん中かなと思うところにキュッと置いていきますこれそもそもでね、のりが乾いてないので、これ、ちょっと説明の便宜上、慌てて貼っちゃいますが、皆様やるときにはもうちょっと固まってから、真ん中の中心を貼ることをお勧めします。こうキュッと置いてもらって、先ほどの、あ、鉛筆でもいいですし、箸の裏かなんかを使って、キュッキュッと、よくくっつくように押さえ込んでいただいて、これで、椿の花が完成しました。椿の赤に緑色の葉っぱが一緒に入ってくるとよりぐっと色が綺麗になりますのでお好みで葉っぱもつけてみてください葉っぱの作り方を説明いたします緑色の紙葉っぱのによくちょうどいいような緑色の紙がありましたらこれをですね今回は、えー、と6センチかける6ですね10センチの長方形にまず紙を切りますで葉っぱの必要枚数例えば2枚つけたい3枚つけたいということであればその分だけね切っておきます例えばね2枚欲しいなと思ったらこんな感じでこれとりあえずね大体で構わないです 6cm と 10cm ぐらいの紙に切ります今2枚切る2枚葉っぱを作ろうと思って2枚線を引きましたこんな感じですねでこれをさらに半分に縦長になるように端を合わせて折りますでこの折り山の方ですねこちらこっち開きます折り山の方からこの端っこの端っこがこう平べったいかまぼこになるように折り山の方をですねえとかまぼこの板の方になるような感じでふっくらと丸く虹をかけるように切っていきますこんな感じですかねで開くとこう葉っぱっぽくなりますちょっとねツーンとこうとあるような感じでわざと切りましたがこれはあのお好みで結構ですこんな感じで好ききな分必要枚数あの切ってきますもしね、えー、といきなり切っていくのが難しいような感じであれば鉛筆でだいたい線を描いていただいてそれに沿って切っていく,いくと分かりやすいかと思いますこんな感じですねこれで葉っぱできましたでこの花をね作った分の後ろのところにこの葉っぱを貼っていきますで、表からね、どの辺に貼ろうかなっていうのを大体決めていただいて、この葉っぱの、これ折り、折り山がこっちですけれど、谷の方がね、えっ、ー、と、椿の葉っぱの表面になります。で、この表面の根元のところにボンドを、ボンドじゃない、糊ですね、糊を塗ってもらって、で、この先ほどの花の裏のあたり、裏の方からペタッとつけてで表から見てねこの隙間に入れたいなとかそういうのを様子見ながらこう貼ってきますで同じようにもう1枚貼りたいなと思えばあの何枚でも構わないかと思います3枚とかでも4枚とかでもいいかと思いますで貼り方もねこっちにこんな感じで2枚重ねてもいいですし全然違うところからこう貼っていただいても結構ですちょっとこう
重なった感じにしようかなこのくらいがいいかなと思ったら後ろ見ていただいてキュッと押さえてこんな感じでこれで葉っぱもつきましたはははこのつばききを使っっててお正月飾飾りに飾っていきたいいたと思ってますので後ろにねあのいろいろつけれるように紐があると便利です。で,で紐何でも構わないですあの。見えるようだったらね赤とか白とかの方がお正月らしいかなと思うんですがもう紐縛って見えないようであればどんな紐でも構わないです。でそこにね先ほどあの余った紙があるかと思いますので適当な。長さに四角く長細く切っていただいてでここに糊を全体的にぺったりと塗ってもらってで椿の後ろのとこにですねこう紐を渡して上から紐を押さえるような形でこうベタッと貼ってきます。こんな感じでねでしっかり表から持ってでこれ乾けばこちら、えー、と2本がありますけれどこんな感じでこう落ちないようにね縛りやすくなりますので1枚紐をかけておくとどんなものにも縛れて便利です。で、あのー、私例えば、あのー、100, 均さん100円ショップさんで買ってきたこういうしめ縄ずカーチャルですね。これにあの椿つけると可愛いかなと思ってこの紐を渡してこんな感じ後ろからキュッと縛ってあげますでそうしますと100円ショップのシンプルなお正月飾りが少し華やいな感じとてもあの綺麗な感じになったかと思いますまたこういったお正月によく使う水引きをお正月代わり飾りに使ってもいいかと思います。最近はね、100円ショップでもいろんな色が売られていますので、ぜひ試してみてください。こんな感じでね、丸めて、で、マスキングテープとかで、この丸めた重なったところをキュッと留めていきます。こんな感じで。でこうしましたらあのしっかり止まりますので先ほど作ったこの紐をね縛ってあげてもとても可愛いかと思います。で椿今あの赤やっぱりね赤色が一番よくあの目にする椿かと思いますがあの白とかピンクとかで作っても可愛いかと思います。こんな感じで、えー、と白い椿と赤い椿で水引きでアレンジもしてみました。で適当に紐をつけてこう飾っていくと、まあ、これもねあの素敵なお正月飾りになるかと思います手作りのお正月飾りで素敵な新年を迎えましょう。